¿Saben por qué los Estados Unidos es tan importante en el mundo? Porque los niñitos desde que salen del buche de la madre los educan para que tengan empresa. Es raro en Estados Unidos que un americano no tenga empresa. Es muy raro, es rarito, es demasiado raro. Por eso es un país súper importante y súper ultra, ultra, ultra rico y envidiado. ¿Han visto cómo los envidian? Gringo sí fue. Ah, eh, porque no te dé rabia. Es que, es que la envidia es jodida. El mundo entero los envidia porque son los número uno desde que se inventaron ese país. Son los número uno. Se, le, se comieron enterita la era industrial, crearon las empresas más monstruosas del mundo en la era industrial, se les acabó en la cara la era industrial, y dijeron, no se preocupen, nos vamos a adueñar de la era de la información y crearon Google, Apple, crearon Amazon, crearon Facebook y crearon Tesla y crearon todas las empresas del mundo, las más grandes, las más que cobijan el planeta entero. ¿Saben los americanos? No se preocupen, se acabó la era industrial, nosotros mismos la armamos, ahora nos vamos a la era de la información. Por eso todo el mundo se quiere ir para allá, porque los niños son educados para tener empresa, por eso los felicito a ustedes que están luchando, muchos de ustedes deben estar ahí luchando, va así, ¿me entiende? Por las empresas, eso es demasiado importante, demasiado importante. Ahora, cuando uno se da cuenta, ahora si usted es empleado, no se vaya a salir, no se vaya a salir, quédese allí, ame ese trabajo, pero montese un chuzo, monte una empresa y reemplace lo que se gana, eso es un emprendimiento, reemplace lo que se gana y cuando usted reemplace lo que se gana, usted es como si, es increíble el dinero como quita, ¿sí me entiende? O sea, el dinero te resucita. Y cuando el dinero, tú reemplazas lo que te ganas, tú te liberas. Y también libérate de los clientes, porque hay, hay personas aquí que tienen negocios y no, no son esclavos del jefe, sino de los clientes. Negocios chimbos. Aquí le enseñan cómo liberarse de los clientes. Los clientes también nos esclavizan. Cuando usted está esclavo de los clientes es porque no ha leído. Por eso este libro es espectacular. Y cuando usted se lee este libro empieza a revelarse también con los negocios tradicionales y empieza a aprender. Yo no tenía la habilidad que muchos de ustedes, los empresarios, tienen. Yo era un abogado tieso de una universidad pública, académico, y me leí este libro. Y yo, ¿a quién hay que matar? Y eso fue lo que pasó, la, nuevos, yo quiero volver los nuevos, los nuevos que están ahí, los nuevos que están ahí, levante la mano los nuevos, yo quiero verlos otra vez, los nuevos, los nuevos, los nuevos, miren. Para que se den cuenta del poder, del poder que tiene la lectura. El mundo que conocemos hoy lleva, no lleva más de 200 años. El mundo que conocemos hoy con democracia, con libertad, con sistemas políticos un poco más respetuosos, con constituciones, lleva un poco más de 200 años. Antes de ahí nos habían dominado los reyes. Pero eso no lo enseñan en los colegios ni en las universidades, eso les vale huevo. Pero eso es demasiado importante. Y hubo un solo pueblo donde aparecieron unos tipos que empezaron a pensar, ni siquiera a leer libros porque no habían, sino a pensar. Empezaron y dijeron, ¿y por qué estos tipos nos gobiernan? ¿Y por qué ellos dicen que son los dueños de la tierra? ¿Y por qué, y por qué, y por qué? ¿Saben cómo se llaman esos tipos? Diderot, John Lud, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, franceses, casi todos. Empezaron a escribir. Se les ocurrió una brillante idea hace un poquito más de 200 años. Imagínense la idea. El hombre tiene derecho sobre la tierra. Eso no se les había ocurrido antes. ¡Ah! Éramos cosas. Éramos como puerquitos. Éramos mascota de alguien. 
Y estos tipos se les ocurre decir, el hombre tiene derecho sobre la tierra, el hombre tiene derecho a ser libre, el hombre tiene derecho a tener una empresa propia, el hombre tiene derecho a elegir a sus gobernantes, el hombre tiene derecho a la propiedad privada y el hombre tiene derecho a su felicidad y el hombre tiene derecho a su libertad. Y escribieron un panfleto que se llamó Los Derechos del Hombre sobre la Tierra. Y lo empezaron a distribuir entre los franceses campesinos y en los parisinos lo empezaron a distribuir y eso empezaron, ahí no habían fotocopias todavía, ¿no? Pero se copiaban de alguna manera, se pasaban el panfleto entre ellos, imprimir era muy costoso, pero ya, ya existía la imprenta de Gutenberg, claro. Y entonces empezaron a repartir la impresión, el hombre tiene derecho sobre la tierra. El hombre tiene derecho a ser libre, el hombre tiene derecho a ser feliz, el hombre tiene derecho a tener una empresa propia, el hombre tiene derecho a ganar, el hombre tiene derecho a ser feliz. Y empezaron a leer eso entre los campesinos, entre los parisinos. Y el gobierno de Francia, en ese momento era Luis XVI, un rey absurdamente estúpido, como todos. Bueno, algunos son interesantes, pero estos eran muy tontolongos. Y Francia estaba en una pobreza increíble. Y entonces convocaron a una cosa que se llamaban los estados generales, que eran los representantes del clero, de la nobleza y del pueblo. Eso se llamaban los estados generales. Como decir los congresistas, pues, eran los que le ayudaban a tomar decisiones al rey, los convocaron a todo, convocaron a asamblea. Pero el rey no se pilló que la gente había leído esos panfletos. Y el rey se echó el discurso y tal, y dijo, Francia está increíble, esto se va a poner mejor, todo va a estar bien. Sigan así, nunca cambien, supérenlo, ustedes pueden, pónganse la camiseta. Y cuando el rey terminó el discurso, dijo, bueno, quedan disueltos los estados generales, cada uno se va para su casa, Dios los bendiga. Y los que se habían leído el panfleto dijeron, que Dios los bendiga y que ocho cuartos. Nosotros de aquí no nos vamos. Abajo el rey, dijo uno al fondo. Ay, papi. Eso nunca lo habían dicho en Francia. Dijo uno al fondo, abajo el rey. Y otro dijo, ay, está buena alegría, abajo el rey. Y otro dijo, ay, también se han leído esos papeles, abajo el rey. Abajo el rey, abajo. Y se armó la chupa, me ya saben, ¿no? Se armó el follón en tremendo auditorio y dije, se paró un líder al fondo y dijo, nos declaramos en asamblea permanente, abajo el rey. Ay, papi, les tocó sacar ese rey a todos. ¿Saben por qué cambiaron? Porque se habían leído el panfleto que los filósofos habían escrito. Por eso leer es tan súper, súper importante. Por eso leer, empresarios, si tienen negocios que los esclavizan, abajo el rey. Si tiene un jefe que lo esclaviza o un sueldo chimbito, abajo el rey. Si paga arriendo por locales, si tiene empleados, si tiene un poco de toxicidades, maquinaria, un poco de cosas pesadas que le toca todo el día allí dar vuelta, abajo el rey. Es lo mismo. ¿Por qué uno no se atreve a decir abajo el rey? Porque no lee. Porque normalmente uno no lee. Entonces... Tranquilo. Entonces, de eso se trata. Entonces, claro, esta gente dijo abajo el rey y se armó el follón. Y allí inició el evento más espectacular que haya ocurrido en Occidente. Por eso Francia es tan importante en el mundo. Cuando tengan oportunidad, vayan a Francia. Francia es el país más arisco del mundo políticamente. No tienen rey. Por eso Francia no tiene rey. No hay nobles, en Francia no hay nobles, casi no hay castillos. Bueno, sí hay, pero los que dejaron históricamente, pero no hay nobles, no hubo reyes de los pocos países europeos que no tienen rey. ¿Por qué España tiene rey? Porque son un poco más torombolos con todo el perdón de los españoles que nos están viendo por este canal. Pero los franceses los tiraron para arriba, dijeron abajo el rey, se largan. Y no dejaron poner más rey. Los ingleses fueron más temerosos. Todos esos países del norte fueron más temerosos. Pero Francia dijo, no queremos rey. Lo tiraron al piso y le cortaron la cabeza. Y se liberaron. Y Francia 
es la cuna de la democracia. En Francia es la cuna de la ilustración. Francia es la cuna de los derechos humanos. Francia es la cuna de la revolución francesa. Francia nos exportó la idea de la libertad después de los griegos, después de cuatro mil años. O sea que leer es importante. Muchos de ustedes, muchos de ustedes tienen que leerse un libro para que digan abajo el rey. Entonces yo estaba sentado en ese escritorio, yo era rector de una universidad y es que abogado. Y yo no tengo nada contra los abogados. Pero yo sí era muy torombolo, yo no ganaba mucha plata. Dice que rector de una universidad. El mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. No tienen ni idea. Los empleos hacen parte de la era industrial. Ganan muy poco porque allí ya no hay dinero. El dinero es un juego que simplemente cambia de bandos. Está, si estás en el bando equivocado, nunca vas a ganar dinero. Y yo y más. Las profesiones no existirán en el futuro, serán reemplazadas y empiezan. Ahí viene que dije, abajo el rey. Fue delicioso porque emprendí, yo, yo soy networker porque leí este libro y empecé a emprender y claro, yo lo hice bien, yo me levanté de la silla, a medida que leía, me levantaba de la silla y empecé a formar un poco de liderazgo, yo no me volví líder, no me volví un poco poquito de liderazgo, señores, solo se necesita desarrollar un poquito de liderazgo, solo se necesita desarrollar un poquito de liderazgo. ¿Y por qué esto es importante desarrollar un poquito de liderazgo? Porque el liderazgo es lo que genera la riqueza. El liderazgo es lo que genera la riqueza. El liderazgo es lo que genera el éxito. Y si no, y yo no, yo no quiero hablarle de política, pero si no les voy a poner un solo ejemplo. No lo juzguen desde el punto de vista político. Pero hay un país en Centroamérica que era una cloaca de la violencia, donde nadie quería ir, donde todo el mundo se estaba yendo, porque te mataban en la calle. Y adivine que llegó. Un líder, una persona con un líder algo un poco más evolucionado. Y dijeron, no, yo no cobro sueldo, yo quiero ayudar a mi país. Se monta en la presidencia y en tres años... Yo quiero ir para allá. Todo el mundo quiere ir para allá. Están facturando como locos turismo y los que se habían ido para Estados Unidos se quieren devolver. Están nacionalizándose montones de gente porque un líder le puso freno al desorden. Por eso es tan importante el liderazgo. Es demasiado importante el liderazgo. Una sola persona es capaz de cambiar un país y una sola persona es capaz de cambiar el mundo. Y una sola persona es capaz de cambiar la vida tuya, o sea, tú. Por eso el liderazgo es tan súper y tan súper importante. Y yo mismo ahorita, hoy hablaba con un amigo, yo me voy, yo tengo una girita ahora, los que... Uh, uh, por algunos países, y uh, en la primera uh, uh, viaje que voy a hacer es ahora en, en septiembre, voy a ir a Brasil, tengo una conferencia en Brasil, y es con, con gente que aprende a hacer todo esto, y, y voy a hablar en Brasil, en una ciudad que se llama Bello Horizonte. Después, por primera vez, voy a ir a Tegucigalpa, que nunca he ido, y, y, y es la primera vez que voy a ir a Tegucigalpa, hay un evento de más de 3.000 personas ahí, un saludo para toda la gente de Honduras que nos ven. Vamos a estar ahí en Tegucigalpa, pero mira que lo más que quiero después de ir a Tegucigalpa es ir a El Salvador. A ver si es verdad que no lo matan a uno. comprobarlo, a caminar por las calles y a comer arepas en una tienda y a ir al mar en un carro de transporte público y me voy con mi cometa a navegar en un mar donde es, tienen los vientos más increíbles del mundo y ese país estaba agotado porque dejaron a los delincuentes avanzar. Dejaron a los delincuentes avanzar, ahí haciéndoles masajes en la neurona y eso, estaban acabando. Llegó el tipo y le dijo, se les acabó la pendejada. Y ahora todo el mundo quiere ir para allá y tal. Después vamos a México y después vamos a ir a San Francisco, a Los Ángeles y terminamos eh, después, eh, pues otra vez aquí en Cali. Así es la vida.